வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் சேனல் நேயர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளிக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம் வழக்கமாக அதிரசம் இல்லைனா வந்து முறுக்கு தட்டை இந்த மாதிரி ரெசிபி தான் வந்து இந்த தீபாவளிக்கு செய்வாங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த ரெசிபி எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே கடையில் வாங்கி நம்ம சாப்பிட்ற இந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம பாதுஷா பார்க்க போகிறோம் ரவா லட்டு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இளநீர் பாயாசம் வழக்கமாக வந்து நம்ம பால் பாயாசம் பண்ணுவோம் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு இளநீர் பாயாசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடையில் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாதுஷா இந்த ரவா லட்டு நிறைய பேருக்கு அந்த பதம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி நம்ம வீட்டில் பண்ணலான்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாதுஷா செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் மைதா மாவு ஒரு கப் சர்க்கரை சிறிதளவு பால் தயிர் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு குங்குமப்பூ சிறிதளவு பாதாம் பொடியாக நறுக்கியது இரண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு அரை முடி உப்பு சிறிதளவு ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு பெசஞ்சு எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாவு வந்து நம்ம பெசஞ்சிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் இதை வந்து நம்ம எப்படி எந்த ப்ராசஸில் பெசஞ்சு எடுக்க போகிறோம்னு காட்டுறேன் வாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நெய் இல்லைனா பட்டர் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்துறதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக தயிர் அதாவது மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புளிப்பு போ மாவு பொங்கி வர்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த தயிரை சேர்க்குறோம் அதே மாதிரி எந்த ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம சால்ட் சேர்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பால் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் பால் சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாவு கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மைல்டான ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த மாவு கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை வந்து நம்ம பெசஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது இந்த மாவு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் பெசஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக அதாவது ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுத்து நல்ல ஒரு பால் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் மைதா மாவு வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதுவும் வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கும்போது நம்ம செய்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு சாஃப்டான ஒரு மாவு வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து எண்ணெய் மேலே தடவிட்டு இதை வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெய் போட்டுட்டு இந்த மாவை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் இந்த மாவு ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தேவையான ஜீரா நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து ஜீரா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறோம் இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம ஏலக்காய் தூளை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே இந்த ஸ்டேஜில் குங்குமப்பூ இது வந்து ஆப்ஷன் தான் இது தேவைப்பட்டால் போடலாம் அப்படி இல்லை கம்பல்சரி நம்ம இது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த சக்கரை பாகை வந்து நம்ம ஒரு கம்பி பதம் அல்ல அதாவது கம்பி பதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எந்த பதத்தில் ஆஃப் பண்ணணும்னு ஸோ சக்கரை பாகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது நம்ம ஊற்றும்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது 
நம்ம இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி ஆற வைக்கும் போது நமக்கு அந்த நல்ல ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம் ஜூஸ் எதுக்காக எலுமிச்சம் ஜூஸ் சேர்க்குறோன்னா ஒரு அரை முடி அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பாகு வந்து ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிடாமல் இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி வச்சிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பாதுஷா வந்து பொறிச்சு அந்த ஜீரால சேர்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் பொறிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச இந்த மாவு வந்து நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் லேயரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுது நம்ம ஊற வச்சா நல்லது அதாவது நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி மாவோட பதம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம கையில் கொஞ்சமாக நெய் இல்லை எண்ணெய் தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு வந்து இதை ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காம லேசா இந்த மாதிரி மேலோட்டமா நம்ம ஒரு பால் மாதிரி பண்ணிட்டு இதுல வந்து இந்த விரிசல் இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லதுதான் ஏன்னா நம்ம வந்து ஊற வைக்கும் போது ஜீரா வந்து உள்ள ஊறுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் இந்த ஹோல வந்து நம்ம இப்படி கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சோம்னா அது உள்ள உள்ள லேயரா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா இது உள்ள நல்லா இந்த ஜூஸ் வந்து நல்லா இறங்கி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்கட்டும் இப்போ இதை வந்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஈவனா எல்லா பக்கமும் கோல்டன் பிரவுன் ஆற வரைக்கும் இதை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போறோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இந்த டிஷ் டிஷ்ஷு இது வரைக்கும் வந்து நம்ம கடையில் தான் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் பட் ஆனால் இவ்வளோ ஈஸின்னு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இந்த பாதுஷாவை கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாவு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கிறதுல நமக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து எப்படி கிடைக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்கு நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே எடுத்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஊறி இருக்காது இதே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நம்ம இந்த இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுக்கும்போது நல்ல சாஃப்ட் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் மெதுவாக இதை திருப்பி திருப்பி விட்டு ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் ஆயாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை எடுத்துடலாம் அதாவது எடுக்கும்போது இந்த ஜீரா வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகுது சூடு இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம் 
கையில் நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு அந்த ஒற்ற கன்சிஸ்டன்சி வரணும் ஸோ நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக்கிக்கலாம் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு ஓரளவுக்கு சூடாக்கிட்டு இப்போ இந்த பாதுஷாவை இந்த ஜீராவோட சேர்த்துடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு சூடு வேணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம திருப்பி ஆன் பண்ணுவோம் இந்த ஜீராவை ஸோ நல்லா இது வந்து கோட் ஆகிற அளவுக்கு இந்த ஜீரா வந்து இது மேலே சேர்த்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனா இன்னும் நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாதுஷா அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஸ்வீட் ரவா லட்டு இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பட் வந்து அதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி கொண்டு வரணும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதனால ரொம்ப ஈஸியான முறையில் எப்படி இந்த ரவா லட்டு பண்ணலான்னு இன்னைக்கு நான் காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படின்னு ஸோ பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதோட நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் வந்து நல்லா ஊறுகட்டும் இந்த நெய் நல்லா ஊறுக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த நெய்யோட சேர்த்து நம்ம வந்து ட்ரை நட்ஸ் அதாவது நான் இன்னைக்கு வந்து முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க பாதாம் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நட்ஸ் கூட இதுல சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த அவைய வந்து அரைச்சிட்டு அந்த ஃபாண்ட்ல சேர்ப்பாங்க சில பேர் வந்து வேற மாதிரி ப்ராசஸ்ல பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இன்ஸ்டன்டா உடனே செய்யற மாதிரி ஒரு ரெசிபி இந்த நட்ஸ் நல்லா பொரி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது நம்ம போட்ட இந்த கிரேப்ஸ் வந்து நல்ல அந்த பலூன் மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரவைய சேர்க்க போறோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை அதாவது ஃபைன் ரவை பாம்பே ரவான்னு கிடைக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி நல்ல ரொம்ப பொடியான ரவை ஒருவேளை பெரிய ரவையா இருந்ததுன்னா நம்ம மிக்சியில வந்து ஒரே ஒரு திருப்பு திருப்பி கொஞ்சம் ரவை அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த ஒரு கப் ரவைய நான் இதோட சேர்க்கிறேன் இந்த ரவை நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் இதோடவே சேர்த்து கொஞ்சமா ஏலக்காத்தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் ரவை பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து இதுக்கு சக்கரை சேர்க்க போறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவைக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு ஒரு அரை கப்புக்கு மேல அரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது உங்களுக்கு எப்படி ஸ்வீட் வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஈக்குவலா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் சக்கரையை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ இதை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்டு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா பால் சேர்ந்து நம்ம வந்து இதை உருண்டை பிடிக்க போறோம் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது வந்து நம்ம சூடா இருக்கும்போது தான் லட்டு பிடிக்க முடியும் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கும்போது அதனால பேன்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல தள்ளிட்டு இத வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது வந்து இதுல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட வந்து நம்ம பால் சேர்த்து எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே பால வந்து காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சு வச்சிருக்கேன் சில பேர் வந்து பாலுக்கு பதிலாக தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் 
ஆனால் பால் சேர்த்தோம்னா நம்ம நிறைய நாள் வச்சுக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து நம்ம அதை முடிச்சிடணும் சாப்பிட்டு தண்ணி சேர்த்து செய்யும் போது நம்ம ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலை சேர்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ரவையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரவை ஒவ்வொரு மாதிரி பதத்தில் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அதை வந்து கரெக்டான அந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது இவ்வளோ பால் சேர்த்தா போதும்னு ஸோ நம்ம வந்து பாலை ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரவையை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் அதாவது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரவையை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா வறுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டையும் அந்த க்ரன்ச்சியும் இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நமக்கு கைக்கு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இத பால் மாதிரி உருட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ரவைய வந்து நல்லா கையில பிடிக்கிற அளவுக்கு சின்ன சின்னதா உருண்டைகளா பண்ணி நம்ம டைட்டா ப்ரெஷர் கொடுத்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரவையை வந்து நம்ம நல்லா ஃபைனாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் நீங்கள் வந்து பெசஞ்சு எடுக்கணும் இல்லைனா அதிகமாக ஆகிடும் ஒருவேளை அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் நம்ம வந்து ரவையை நல்லா ஃபைனாக வறுத்துட்டு அதோடு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்க எடுக்க இது வந்து நல்ல ஒரு கட்டியான பதத்துக்கு வந்துடும் உதிர்ந்து போகாத பதத்துக்கு ஸோ நம்ம ஷோல இன்னைக்கு பாதுஷா பார்த்தோம் ரவா லட்டு பார்த்தோம் அதை விட வித்தியாசமான ஒரு பாயசம் பார்க்க போகிறோம் தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவலில் நம்ம பால் பாயசம் செய்வோம் ரெகுலராக இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இளநீர் பாயாசம் எப்படி பண்ணலான்னு காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் இதில் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதுக்கு நல்ல ஃபுல் க்ரீம் பால் அதாவது நல்ல திக்கான பால் இருக்கு இல்லையா அந்த பாலை வந்து நம்ம நல்லா முன்னாடியே காய்ச்சி வச்சுக்கணும் காய்ச்சி கொஞ்சம் கூட சூடே இல்லாமல் ஆற வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு லிட்டர் பால் வந்து ஒரு முக்கால் லிட்டர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதில் வந்து நம்ம சக்கரை சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கண்டென்ஸ்ட் மில்க் அதாவது மில்க் மேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கடையிலலாம் நம்ம கிடைக்குது இது வந்து ஆப்ஷன் தான் ஒரு இது இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து வெறும் சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் அதாவது நான் சக்கரை வந்து கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் மில்க் மேட் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் அதிகப்படியான சக்கரை அதாவது மில்க் மேட் இல்லாமல் சக்கரை மட்டும் சேர்க்கறதா இருந்தா நம்ம பால் காய்ச்சும் போதே சக்கரையை சேர்த்துட்டு அது நல்லா கரையிற வரைக்கும் வச்சுட்டு மொத்தமாக பாலை நம்ம வந்து அப்படியே ஆற வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் இந்த பாயசம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படி நம்ம சாப்பிடும்போது தான் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இதோட முடிஞ்சது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு இளநீர் வரைக்கும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மூணு இளநீரில் தேங்காயில் பாதி அளவுக்கு தேங்காவை நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிருக்கேன் மிக்சியில் அரைக்கும் போது நம்ம அந்த இளநீர் தண்ணியையும் சேர்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டை இதோட நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது கட்டாயமாக பால் வந்து சூடாக இருக்கக்கூடாது ஆறி தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி திரிஞ்சு போயிடும் ஸோ இதையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இளநீர்
இந்த தேங்காய் பால் வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம இந்த பாலே இதுக்கு போதுமானது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதில் இருக்கிற வழுக்க தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பீசஸாக கட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இது பக்கம் இதை வந்து ஒரு பக்கம் இறக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம நெய் விட்டு முந்திரி திராட்சை எப்போ நம்ம வந்து அந்த பாயசத்துக்கு தாளிக்கிற மாதிரி சார பருப்பு இல்லைனா முந்திரி பாதாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நட்ஸ் வச்சு தாளிச்சு இறக்கிக்கலாம் இதோட கொஞ்சமா நெய் விட்டு இந்த முந்திரி திராட்சையும் இதுலயே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான இந்த இளநீர் பாயசம் கண்டிப்பா இந்த தீபாவளிக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த பாயசத்துல நெய்ல தாளிச்ச முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்க போறோம் இந்த பாயசம் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு சாப்பிடும் போது சில்லுனு சர்வ் பண்ணா தான் இந்த பாயசம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா வந்து ஒரு மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சதுக்கு அப்புறமா குடிச்சு பாருங்க இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான நம்ம ஸ்வீட் எல்லாம் கட்டாயமா ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பாக்கலாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்றதுன்னு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து தீபாவளிக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் மூணு ஸ்வீட்டும் பார்த்தாச்சு இப்போ இதை எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க பாதுஷா நல்லா ரெடியா ஊறி இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்துடலாம் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூணு டிஷ்ஷஸ் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப வித்தியாசமான ரெசிபி இந்த ரெசிபி எல்லாத்தையும் நீங்க இந்த தீபாவளிக்கு உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணுவீங்க நம்புறேன் கட்டாயமா ட்ரை பண்ணுங்க ஆதான் தமிழ் நேர்களுக்கு என்னுடைய இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்